Kita diajak untuk mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 4 ayat 21 hingga ayat 25. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Orang membawa pelita bukan hanya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil dari padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya ingin mengawali renungan hari ini dengan kalimat yang senantiasa diucapkan oleh imam dalam mengakhiri misa, yaitu, Marilah pergi, kita semua diutus. Dan selalu kita jawab dengan penuh semangat, Amin. Semangat dalam mengucapkan amin kali ini, entah benar-benar menyadari perutusan itu dan siap melaksanakan, atau semangat karena perayaan Ekaristi sudah selesai dan kembali ke rencana acara hari Minggu. Semoga karena alasan yang pertama. Ketika dibaptis, berarti kita diselamatkan dan semua dosa kita dihapuskan. Tuhan menghendaki agar kita senantiasa hidup dalam kebenaran sesuai firmannya. Kita semua tahu mengenai hal ini. Tetapi apakah kita tahu juga bahwa penyelamatan dan penghapusan dosa kita itu adalah satu paket dengan kewajiban perutusan kita untuk mewartakan kasih karunia Tuhan. Seperti dikatakan dalam Matius bab 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Selanjutnya Matius 45 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Sekarang kita tahu bahwa kita telah diselamatkan, dosa kita dihapuskan dan kita wajib untuk mewartakan kasih karunia Tuhan kepada dunia. Mari kita sama-sama menghayati pesan Tuhan dari Injil hari ini. Dalam Injil hari ini, Yesus menggunakan beberapa benda sebagai perumpamaan, yaitu pelita, cahaya, dan gantang atau tempat tidur. Pelita adalah terang Injil atau kabar baik atau kabar penyelamatan yang harus diwartakan kepada dunia. Cahaya maksudnya yang memberikan pencerahan bagi siapa saja yang mendengarkan agar diselamatkan dan dipenuhi sukacita. Selanjutnya adalah gantang yaitu tempat tidur. Ini adalah perumpamaan yang digunakan Yesus untuk menggambarkan penghalang. <tuh> Yesus juga mengatakan pada bab 4 ayat 23, Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dalam bahasa Inggris kita mengenal dua kata yang berbeda dalam menunjukkan arti mendengar, yaitu hear dan listen. Kita semua mempunyai telinga 
yang secara anatomi berbeda dengan mata yang mempunyai kelopak mata sehingga kita bisa menutup mata telinga senantiasa terbuka sepanjang hidup dan secara otomatis selalu mendengar apapun yang bersuara di sekitar kita ini yang kalau dalam bahasa Inggris disebut hear nah yang dimaksud Yesus dalam ayat 23 tersebut di atas bukan sekedar mendengar atau hear tetapi benar-benar mendengar atau listen atas sabda Allah yang berarti harus ada respon dari hati kita untuk memahami, menghayati, dan melaksanakannya sekarang jelas sudah bahwa sabda Allah haruslah dihayati dipahami dan diwartakan pewartaan yang paling sederhana dan efektif adalah dengan menerapkan ajaran Tuhan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari mulai dari apa yang kita pikirkan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan hendaknya senantiasa sesuai dengan firman Tuhan sehingga orang lain bisa melihat dan merasakan kasih karunia Tuhan ketika berinteraksi dengan kita yang berarti kita telah memuliakan Tuhan melalui sikap hidup kita Yesus juga menggunakan perumpamaan dengan kata gantang dalam hal ini adalah penghalang yang bisa menghalangi pancaran cahaya dari pelita sehingga tidak bisa memancarkan terang. Penghalang yang seringkali menghambat pewartaan sabda Allah antara lain adalah kemalasan, kesibukan dalam pekerjaan, kesibukan sehari-hari, persoalan-persoalan hidup yang semakin kompleks yang kesemuanya justru membuat sikap hidup kita semakin tidak mencerminkan ajaran Tuhan maka jika kita merasa sikap hidup kita mulai jauh dari apa yang Tuhan ajarkan semakin jauh dari sikap kasih dalam berinteraksi dengan orang lain inilah saatnya kita harus cepat menyadari dan mulai kembali menghayati firman Tuhan dan berusaha menerapkannya sebagai sikap hidup kita. Inilah pewartaan mendasar dalam rangka perutusan yang diwajibkan kepada kita sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Allah. Jadi yang terpenting adalah niat kita, kesungguhan kita, untuk menerapkan firman Tuhan sebagai sikap hidup kita dengan demikian maka kita sudah menjadi cahaya dari pelita yang diletakkan pada kaki dia yaitu menerangi sekitarnya selain penghalang yang bersifat manusiawi seperti tersebut di atas kita juga perlu waspada jangan sampai terjebak terjebak dengan apa yang akhirnya menjadikan kita menyandang gelar sombong rohani. Pengetahuan yang sangat dalam, yang sangat luar biasa tentang firman Tuhan, bukannya diterapkan sebagai sikap hidup sehari-hari, tetapi malah membuat diri merasa lebih dari orang lain, merasa lebih beriman dari orang lain. Sehingga pengetahuan ilahi yang dimiliki, justru seringkali terimplementasi dalam bentuk ego ingin menang dalam berdebat dan saling adu pengetahuan, adu ilmu baik secara langsung atau melalui media komunikasi dalam suatu komunitas karena itu kita seharusnya senantiasa waspada Utamakan menerapkan firman Tuhan sebagai sikap hidup kita sehari-hari Dengan demikian kita telah menjalankan kewajiban kita sebagai perutusan Tuhan Sebagaimana kita sanggupi dan kita amini Setiap imam mengakhiri misa dengan kalimat Marilah pergi kita semua diutus Amin Semoga kita semua senantiasa diberikan kecerdasan dan kerendahan hati 
untuk menerapkan firman Tuhan sebagai sikap hidup kita sehari-hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.